देखते रास्ता घाट तो झाड़ा दिए परिष्कार रखी असुविधा नहीं श्रद्धे दर्शक मंडल पुरोटा देखा इार बाड़ी पास ड्रेन एट आगे खूब ही खराब अवस्था छो ए जंगले भर्ती छो अच्छा ये कलर धार्ट देखा अपन एन क्यों जो करब करते चाहिए ये जैगाटा हमें प्रत्येक बचर गाच लगे यो गाच लागिए देव एखान ड्रेन मटी ड्रेन मटी एने एखान कवर करते चाहिए कवर कर गाच लगा लगाते चाहिए रास्ता घाट जतटा सम्भव हमार मत करकार रखार चेष्टा करी जतटा सम्भव हमें खूब साधारण मानूष हमारे आर्थिक शक्ति नहीं बड़ो को क्षमता नहीं हमें मत कर सोसाइटी के भलोबाशार चेष्टा करी समाज के एक मेसेज दीते चाहिए चरित्र अभ्यस चलन बलन कथा साहित्य सबकिछ मध्य थे सोसाइटी के एक मेसेज दीते चेची वो चाची हाँ पास देखें ये हमारे निजे ही हाथे लागान फुल गाच देखते हाथ लागान माधवी लतार गाच ओ शुदू गाच नयार मे परिष्कार करते करते गाचटा के कारण देखल ये देखल 
আমি আমার মানসিক পরিচয়টা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিলাম আমি কি চাই আমার ভাবনা কি আমি সোসাইটিকে শুধু আমার ভাবনাটাকে শেয়ার করে নিতে চাই সর্বদা আর কিছু আমার চাওয়ার নেই পাওয়ার নেই যাই হোক আমি যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে কাজ করছিলাম এই ড্রেনটা পরিষ্কার করেছি এবার ড্রেন থেকে মাটিটা তুলব কাজটা করছি সময় বেশি নেই রোদও পড়েছে বেশ আমি একে একে কাজটা করতে থাকি আপনারা আমার সাথে থাকুন আমি দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া নতুন জেলার রবীন্দ্রনগর থেকে বলছি সুব্রত মিত্র যাকে আপনারা এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মঞ্চে কবিতা পাঠ করতে দেখেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখেছেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় আপনারা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এমনকি দেশের বাইরেও আমাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আমি বিভিন্ন রকম কারণে যেতে পারি না আমার আর্থিক এবং আমার যে আমি যে কাজের সাথে যুক্ত থাকি তাতে সম্ভব হয় না 
কিন্তু আমার সাহিত্য চর্চা এবং আমার সমস্ত কর্মকাণ্ডের একটা উদ্দেশ্য যে আমি এই সোসাইটিকে কিছু বলতে চেয়েছি কিছু মেসেজ দিতে চেয়েছি আমার জীবনটাই আমি চাই যে আমার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে যেন যদি কোনো মেসেজ সমাজ আমার প্রজন্ম আমার ছেলে ছেলে পায় সেই কারণে আমি আমার মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাই তারই একটি উদাহরণ এটা আমি এই ড্রেন কিছুদিন আগে ড্রেনের সব গাছপালা পরিষ্কার করেছি রাস্তা আমি নিয়মিত ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করি আজকের কি করছি আজকে ড্রেনে যে পরিত্যক্ত মাটি ড্রেনে যে পরিত্যক্ত মাটি সেই মাটি আমি আবার ওখানেই আরেকটি জায়গা আছে সেই জায়গায় আমি ওটাকে মাটিটাকে একটা স্তূপ আকারে জমিয়ে সেখানে আমি কিছু গাছপালা এখানে ওখানে ভালো বন্ধু ভালো ভালো গাছপালা প্রত্যেক বছর আমি দিয়ে থাকি কিন্তু সেই গাছ থাকে না প্রাকৃতিক কারণে তারপরে একটু ভালো হলে কেউ না কেউ নিয়ে চলে যায় তো আমি চাইছি এবছর কিছু পাতাবাহার জাতীয় গাছ ওখানটায় দিতে যাই হোক আমি কাজে মন দিচ্ছি আমি এখন রোদ আছে ভীষণ রোদও আছে বুঝতেই পারছেন এখন এপ্রিল মাসের মাঝে মাঝি আজকে পহেলা বৈশাখ চা রোদ কিন্তু আমার কিছু করার নেই আমার হাতে সময় থাকে না সকাল থেকে রাত অব্দি কাজে ব্যস্ত তার মধ্যে তার মধ্যে আবার আমি সাহিত্যর সাথে যুক্ত আমার সংসার আছে ঘর আছে সব মিলিয়ে জুলিয়ে আমার আমি একজন হোল টাইম আমার মাথার মধ্যে কিছু না কিছু ঘরে রাতের রাত জেগে লিখতে হয় যাই হোক ইত্যাদি ইত্যাদি বেশি কথা বলার সময় নেই আমি এখন কাজে ব্যস্ত এটা ড্রেনটা খুব সুন্দর
खराब क्या क्या डेफिनेटली कवि मानसिकता मित्र <laughs> 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 दर्शक मंडल बोझाई भावना छोटे चिंता 
আমি কবি সুব্রত মিত্র আমার সম্পর্কে আপনাদের যে ফিলিংস হয়েছে নমস্কার হ্যাঁ আমি আর একটা কথা বলে যাচ্ছি আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে বা আমার এই কাজকর্মের যে সামাজিক প্রচার এর মাধ্যমে আপনারা ভাববেন না যে কোনো ধান্দা কোনো এ প্রচারের জন্য কোনো পিছনে কোনো স্বার্থ লুকিয়ে আছে তা নয় আমি কোনো নেতা আমি কোনো নেতা হতে চাই না আমি কোনো বড় কিছু হতে চাই না আমি বলবো আপনি পরিষ্কার রাখছেন কি সাথে আমি এই সমাজ আমার সমাজ আপনার বলে কতদিন পরিষ্কার রাখছেন সব জায়গায় সেটা কাউন্সিলরকে কমপ্লেন করতে হবে চার নম্বর ওয়ার্ড ভোট দিয়েছি মনু মুখার্জিকে বলতে হবে দেখুন আমি এই প্রসঙ্গে আমার তিন নম্বর ওয়ার্ডে জয়ন্ত দাজি দিয়েছে তিন নম্বর ওয়ার্ড রাস্তাঘাটে কোনো ঝাঁঝাপ কে কোনো মলা থাকবে না জয়ন্ত বাবু কে আমি জয়ন্ত দাজি দিয়েছি আমার তিন নম্বর ওয়ার্ডে চলুন পরিষ্কার আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গে আমি একজন আমি আর পরিচয় দিলাম আপনি কবি আমার পরিচয় দিলাম এই গুরিয়ঙ্গ যে অটো চলে অটো ইউনিয়নে আমি একজন লাইন সেক্রেটারি আচ্ছা আচ্ছা আমাদের ইউনিয়নে গিয়ে দেখবেন আচ্ছা 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 জয়ন্ত দাদার অভিনয়তে সব হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটা ছোট কথা বলছি ইদানি আমি বছর কয়েক ধরে দেখছি খেয়াল করছি দু তিন বছর ধরে আমার যে লেখা আমার যে বিবৃতি আমার যে মিডিয়ায় যে কথাবার্তা তাতে অনেক নেতৃত্ব অনেক রাজনৈতিক মানুষেরা আমাকে দেখে যারা হাসতো হাসি মুখে কথা বলতো তারা কেমন মুখ ঘুরিয়ে থাকে আমি এক সময় যখন নিজেকে বাঁচার জন্য রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নিয়ে তাদের পিছন পিছনে থাকতাম তখন তারা ভাবতো আমি তাদের সেই দলের সমর্থক কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কোনো দলের ব্যক্তিগত সমর্থক হতে পারিনি আমি পেয়েছি সমাজের কথা বলতে তো ইদানিং যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যে চিত্র যেটা হচ্ছে আমি সেই সব বিভিন্ন সময়ে লিখেছি তাতে আমি বুঝতে পারছি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আমার থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু আমার কিছু করার নেই আমি কবি হতে এসেছি আমি পক্ষপাতিত্ব করতে আসিনি আসতে করো জল জল পড়ছে আমি মরে গেলে লোক বলবে একটা পাগল মরেছে হ্যাঁ অন্য লোক মরে গেলে বলবে টাকা পয়সা আলাদা লোক মরেছে ধনী লোক মরেছে আমি মরে গেলে যেন ওই পাড়ার লোক বলে এবার একটু ক্যামেরাটা সরাতে হবে কারণ ওই দিক দিয়ে জল আসছে হ্যাঁ ছায় রাখছি
কিন্তু আমাকে দেখালে আবার তো চ্যানেলের লস আমার আমারটা তো কেউ দেবে দেখবে না আবার আচ্ছা আমি একটু দেখাচ্ছি এই এই আমি কত দূর কি কাজ করলাম আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই জায়গাটা দূর থেকে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না এই পুরো কাদা হয়ে গেছে কল থেকে জল আসছে তো বুঝলেন এটা কাদা হয়ে গেছে ড্রেনটা একটু ভদ্রস্ত লাগছে এটা অনেক দিন ধরে আমি এই কাজটা করবো করবো করে পেরে উঠছিলাম এটা একটা জঙ্গল ছিল প্রত্যেক বছর জঙ্গল হয়ে যায় সেটা আমি পরিষ্কার করেছি করে ওখান থেকে মাটি তুলে আমি এই যে কাদা দেখছেন এই যে মাটি এখানটায় মাটি জমিয়ে এখানটায় আমি কিছু গাছ লাগিয়ে দেবো রাস্তা দিয়ে লোকজন যাবে দেখতে ভালো লাগবে আর তার পাশাপাশি পরিষ্কার হয়ে গেল ড্রেনটা আমাদের পাড়ার যত লোক যাবে দেখতে ভালো লাগবে আচ্ছা আমার অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার উত্তম কুমার সাহা হ্যাঁ আমাদের কবি এবং বাঘনির একজন বিশিষ্টজন আর বাঘনি সাহিত্য পরিবারের এই শ্রদ্ধেয় উত্তম কুমার সাহা যে আমার লাইফ দেখছেন আমার খুব ভালো লাগছে কারণ আমি তো নানান রকমের অনেক সাহিত্য পরিবারে গেছি অনেক জায়গায় অনেক সম্মান পেয়েছি কিন্তু আমি বাঘনি সাহিত্য পরিবারের মধ্যে থেকে আমি যে আন্তরিকতা পেয়েছি যে সম্মান পেয়েছি সেদিন 
আমি সেটা এটা পোস্ট করবো সেও সময় পাইনি এটা আমার খুব ভালো লেগেছে বিপ্লবী নলিনী গুহ সভাঘরে গত রবিবার আমাকে ওনারা সম্মান জানিয়েছেন অন্য অন্য অনেক কবি সাহিত্যিকরা ছিলেন শ্রদ্ধা উত্তম কুমার সাহা দেখছেন এই মুহূর্তে আমাকে এই অবস্থায় আমার অনেক ভাগ্যের ব্যাপার আমি এই মর্মে বলে বলতে বলে যাই আমি এই সমাজে শুধু কিছু মেসেজ দিতে এসেছিলাম আমি বড় কবি হতে আসিনি আমি সমাজ থেকে তো তেমন কিছু পাইনি যা কিছু পেয়েছি আর না পাওয়ার কথাগুলো আমার লেখার মধ্য দিয়ে আমার ভাষার মধ্য দিয়ে আমার আচরণের মধ্য থেকে আমি শুধু মেসেজ দিতে এসেছি আমার ভাবনাগুলোকে তারই একটা উদাহরণ এটাও যাই হোক আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রণাম জানাই কাজটা করে নিই রোদ উঠেছে বুঝলেন আবার কলে জল টল নিতে লোক আসবে তখন আরও কাদা হয়ে যাবে তখন আর কাজ করতে পারবো না মাটিটা তুলে নিই দেখছেন মাটি ফেলেছি আচ্ছা এখানটা দেখতে কি আগে কিরকম ছিল আপনার মনে আছে তো বাড়ির সামনে তো নুন রাখা আপনি নিজেও খারাপ লাগে তাই না খারাপ লাগে এটা তো ভাবছে লোকে লোকে তাই যে বাবা মাকে খারাপ ব্যবহার বাবা মায়ের সাথে করতে খারাপ লাগে কিন্তু করছে করছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেরকম খারাপ অনেক কিছু লাগে মানুষ জানে কিন্তু জানে তাও করছে হ্যাঁ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ওঠে না দেরি করে সব জেনে শুনেই করে লোক জানে মদ খাওয়া খারাপ বেশি করে খাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এই হচ্ছে ব্যাপার লোক তো জানে অনেক কিছু অনেক কিছু জানে জেনেও না না জানার মতো খাবে লোক কোনটা জানে না লোক তো জ্ঞানী জলটা নিয়ে যাচ্ছে অনেক হ্যাঁ চলো 
আলমারি পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভেজেন আমি মাছ ধরতে ঢুকে নেমেছি কি করছে নাকি আমি ড্রেন পরিষ্কার করছি তো আমি এরপরে ওই দিকে যে রাস্তাটা আছে রাস্তা দুধে ওটা আমি ভাবছি করতে করতে যাব সময় পাচ্ছি না আজকের এই ছুটির দিনে আমার শালা বাবু ফোন করেছিল বুঝলেন এসেছেন যখন শুনেই যান আমার শালা ফোন করেছিল কালকে যে আপনি আসুন এই ব্যাপারে আসতে হবে সে খুব ইয়ে করেছে অন্য বিনয় করেছে আমি বললাম দেখুন দাদা আমার ড্রেন পরিষ্কার করতে হবে আমি যাব না তা আমার একটা দিন সময় পেয়েছি আমি এই ড্রেনটা পরিষ্কার করব এটা কেউ করবে না কর্মকর্তারা রয়েছে তারা তো করবে না বসবাস করি সেখানে এই অবস্থা টিউবওয়েল এর জন্য এখন ওই ভরসা হ্যাঁ আর টাইম করে না ওই একটা হদল লাগিয়ে রেখেছে ওখানে আর ধর ধর হলো আর সেই জয়নগর উত্তরপুর যেখানে গ্রামগঞ্জে যাও সেখানে তারা গোবরে তারা কি সুন্দর জল কি সুন্দর গ্রামে নাকি পূর্ণ নদী কেএম দিয়ে থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে থাকে হ্যাঁ আমরা তো কলকাতার মধ্যে প্রায় কিন্তু এই দেখুন ড্রেন এখানে কি ছিল আপনি বলুন দাদা এই জায়গাটা এই উপরে ছিল না জঙ্গল জঙ্গল মানে এখানে এখান থেকে সাইকেল নিয়ে যেতে ভয় লাগে 
खेल कर जगते बारो साल बारो साल बारो की तेर जुलई मेरे गेट ढुके मेरे मेरे मारते मारते लाभ मेरे पड़े मेसेज दी चाहिए मीडिया मन आ আমি রোজ ভ্যালি করতাম চিট ফান্ড এখন তকমালে গেছে চিট ফান্ড তো রোজ ভ্যালি আমার বৈষ্ণব ঘাটা ব্রাঞ্চে যে ব্রাঞ্চে এখন নিউ চক্রবর্তী বসেন যে অফিসটা এখন নিউ চক্রবর্তী অফিস করবে ওইটা আমার অফিস ছিল আজকে ওই অফিসে বসে আছি আর গতকাল আমি ব্রাঞ্চে শুরু করেছি আজকে এখানে এসে দেখছি যে মিডিয়া দেখাচ্ছে এবিপি আনন্দ দেখাচ্ছে ক্যানিং এ রোজ ভ্যালি ব্রাঞ্চ ভাঙচুর হচ্ছে ঠিক আছে কবে কবে रविंद्रांचुर नम्बर मीडिया <laughs> मानतेजारे 
पर दिन आज के क्यों क्या कर देखा अपन सम्पूर्ण ड्रेन टाइम परिष्कार कर लिष्कार जमा दिल परवर्ती एक दिन ये कल चादाल सुंदर परिष्कार ये रास्तार दूधारे देखते घास हो रही है बदी के ड्रेन आ ड्रेन कथाय रास्ता कथाय कि बोझा जाता हमें धीरे धीरे करब जो अनेक बेला गेम अपन साथ दक्षिण चब्बी परगना गरिया नतून दियारा रवींद्रनगर थे कवि सुब्रत मित्र नतून बचर प्रति दिन अपन खूब खूब सुंदर भलो काटुक ये कमना करी आज के मत विदाय निचि Vamos a ver.